নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি সমর্পিত ভট্টাচার্য আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম নেহেরু যুব কেন্দ্রের যুব উৎসব শিলচরে মূল্যবোধ ধরে রাখার আহ্বান চুড়াইবাড়ি গেটে প্রায় তিন কোটির গাঁজা জব্দ ধৃত দুই পাচারকারে কাশিপুরে গাছ কাটা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা মোতায়েন পুলিশ এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরে দেশের যুব নেতৃত্ব গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন রামকৃষ্ণ মিশনের শিলচর শাখার স্বামী বৈকুণ্ঠ নন্দজে মহারাজ রবিবার শিলচরে নেহরু যুব কেন্দ্রের শিলচর শাখার উদ্যোগে আয়োজিত যুব উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়ে স্বামী বৈকুণ্ঠ নন্দজি যুব সমাজকে দয়া সত্য ধর্ম আতিথেয়তা সেবা মুক্তি আনন্দ ইত্যাদি চিরন্তনই ভারতীয় মূল্যবোধগুলি উপলব্ধি করে দেশ গড়ার আহ্বান জানান তিনি বলেন স্বামী বিবেকানন্দের জীবন থেকে প্রেরণা নিয়ে চিন্তা শক্তি ও মেধা শক্তির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে যুব নেতৃত্বকে এগিয়ে যেতে হবে অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন সাংসদ রাজদীপ রায় বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার যুবক যুবতীদের নিজ নিজ পছন্দের উদ্যোগ ক্ষেত্রে দক্ষতা বিকাশের যে সুযোগ করে দিয়েছে তা কাজে লাগানোর আহ্বান জানান তিনি বলেন যে কোনো ক্ষেত্রে প্রথমবারের ব্যর্থতাকে কাজে লাগিয়ে দক্ষতা বিকাশের কাজ চালিয়ে যেতে হবে তবে সাফল্যের মুখ দেখা যাবে পাশাপাশি যুবক যুবতীদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রথমবারের সাফল্যের আত্মহারা না হয়ে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে দৃঢ়ভাবে কাজ চালিয়ে যেতে হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে শিলচর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মঞ্জুল দেব এবং ডিডিসি রাজীব রায় যুবক যুবতীদের কল্যাণে সরকারে গৃহীত প্রকল্পগুলির সুযোগ নেওয়ার আবেদন জানান শিলচর গান্ধী ভবনে আয়োজিত যুব উৎসবের স্বাগত ভাষণে নেহরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর আয়োজন হচ্ছে এর অঙ্গ হিসেবে জেলাগুলিতে আয়োজিত উৎসবে যুব শিবির ডিক্লিমেশন কন্টেস্ট পেন্টিং কন্টেস্ট আর্ট কন্টেস্ট ফটোগ্রাফি কন্টেস্ট পয়েট্রি এবং ক্রিয়েটিভ রাইটিং কন্টেস্টের আয়োজন করা হচ্ছে এ ধরনের প্রতিযোগিতায় পুরস্কারও দেওয়া হবে শিলচরের উৎসবে রবিবার বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যুব উৎসবে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সব বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির অগ্রণী কর্মকর্তারা দিনভর আয়োজিত সম্মেলনে অংশ নেন পড়াশোনা করে কিংবা কোন স্কিল এর জড়িয়ে দে ওয়ান্ট টু মেক এ মার্ক দে ওয়ান্ট টু মেক লিভিং ফর দে রোড তাদের সেই এসপিরেশনাল ইন্ডিয়ার জন্য আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই এল ওয়াই কে এর জড়িয়ে আজকের দিনের একটি বছর যে কার্যক্রম শিলচরে হাতে নিয়েছে ঠিক সেইভাবে পুরো ভারতবর্ষে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে আজকে এল ওয়াই কে এর অধীনে সেই স্কিল যে স্কিল ইন ফটোগ্রাফি স্কিল ইন পোয়েট্রি রাইটিং স্কিল ইন পেইন্টিং স্কিল ইন ডিক্লেমেশন স্কিল ইন এনি আদার ক্যাটাগরি সেটাকে আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরার জন্য যে সুযোগ আজকে আমাদের সরকার দিয়েছে আমি আশা করি আজকের দিনের যুব সমাজ বিটুইন দ্য এইজ অফ ফিফটিন টু টোয়েন্টি নাইন এই সুযোগটাকে হাতে নেবে এবং সুযোগটাকে হাতে নিয়ে তাদের যে স্কিল আছে সেটাকে পরিদর্শন করতে পারবে উইনিং উইনিং অ্যান্ড লুজিং ইজ নট দ্য মেইন থিং ইন লাইফ ফ্রেন্ডস উই হ্যাভ করিমগঞ্জ জেলার পাথারগাঁদি বিধানসভা এলাকার বাজারে ছড়া থানাধীন চুড়াইবাড়ি ওয়াচপোস্ট পুলিশের নাকা চেঙে গাজা বোঝাই আঠেরো চাকার লড়ি থেকে প্রায় দুই দশমিক চার শূন্য কোটি টাকার নিষিদ্ধ গাঁজা সহ ধরা পড়েছে দুজন ধৃতদের লড়ি চালক পাঞ্জাবের ফরিদকোট জেলার কোট কাপুরার বাসিন্দা জনৈক যশপাল সিং এর ছেলে পরবিন্দর সিং এবং অপরজন গাজা মালিকের প্রতিনিধি ত্রিপুরার সিপাহী জেলা জেলার সোনমুড়া থানাধীন করালিয়ামুড়ার হাবিব মিয়ার ছেলে জুয়েল হোসেন এদিকে বিপুল পরিমাণে গাজা সহ দুজনকে গ্রেফতার করায় বাজারে ছেলে চোরাইবাড়ি পুলিশের ভূমিকায় সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা 
চাকরি দেখা গল যে গাড়িটুত রো রাবার লিকুইড ড্রাম তাতে ভর্তি আছে তো ভর্তি আসলে যদি আমার কারণে অকমান চ্যালেঞ্জিং আসলে ড্রাম কিনে আমি ফটক মানে আঁতরাবলে বা কিনা এটা করবলে আমার অসুবিধা হয়েছিল যদিও আমি যে আমি চেক টেক করে দেখিল যে প্রথম উপর যে লেয়ার দিয়ে আসিল সে লেয়ারত লিকুইড ভর্তি আসলে ড্রামত আর তলর লেয়ারট গঞ্জা ভর্তি আসলে তো পিছত আমি মানু আমি লেবার আনিছো লেবার আনি চেক করে তারপর আমি টোটেল দুই টন চারি কুইন্টেল গাঞ্জা আমি উদ্ধার করছো যার বাজার মূল্য হল আড়াই কোটি টাকা আর তাতে আমি দুইজন মানুক আমি এপ্রিহেন্ড করছো ড্রাইভরজনের নাম হল পরবিন্দর সিং তার ঘর হল কোর্ট কাপুরা ফরিদা কোর্ট পঞ্জাব আর আরো এজন মানুক আমি করায়ত্ত করছো ড্রাইভারের সেইজন মানুষ একচুয়ালি আমি যেহেতু সন্দেহ করছো এতালেক আমার তদন্ত চলি আছে কিন্তু প্রাথমিকভাবে আমি যে জানবার যে যারপরা মাল তো লোড হয়েছিল তারে মালর মালিকর কোনোবা এজন ব্যক্তি আর যা গাইড হিসাবে পঠাইছিল তার নাম তো হল জুয়েল হুসাইন কোরিয়াল্লা মুরা সোনামুরা সিপাহী জেলার ডিস্ট্রিক্ট আর গাড়ি তো আগরতলার খয়েরপুরের লোড করে এই দিল্লিত যাব নিউ দিল্লি কাশিপুর বাজেপাড়ায় বহু পুরনো একটি বটগাছ কাটাকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয় রবিবার দুপুর একটায় উত্তেজিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়েন করা হয় পুলিশ ও সিআরপিএফ এর বাহিনী ওই বটগাছটি শনিবার বিকেলে এই অঞ্চলের কয়েকজন লোক কেটে দেয় কিন্তু পুরনো গাছটি এই অঞ্চলের একাংশ বাসিন্দারা পূজা করে আসছেন বলে দাবি করে গাছ কাটার প্রতিবাদ শুরু করেন তারা সঙ্গে সঙ্গে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে চাপ উত্তেজনা সৃষ্টি হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়েন করা হয় পুলিশ ও সিআরপিএফ বাহিনী হিন্দু এবং মুসলমান ভাইয়ের মধ্যে উভয় পক্ষ উদারবন থানা এস পি সার্কেল সবার সম্মুখে সমস্যা সমাধান হয় এই সমস্যা এইভাবে সমাধান হয় যে গাছ এটা তো অন্যায়ভাবে কাটছে যেটাই কাটক ভুল করেছে তো উভয় পক্ষকে আমরা এখানে সমাধানে তো বলেছি যে এখানে অন্য নতুনভাবে গাছ আমরা লাগাইমু এখানে আর এই যে গাছটা কাটা নিয়ে গাছের বিকল্প উপায় হচ্ছে আমরা নতুন করে কোনো গাছ এখানে পিপল গাছ বট গাছ এখানে লাগাইমু আর হিন্দু ভাইয়ের দাবি যে এখানে আমরা হনুমান মন্দির পূজা করি সেই জন্য আমরা বিকল্প স্থানীয় বা যারা এখানে ডিপার্টমেন্টের মানুষ থানা বা সার্কেল অফিসার যারা ছিল এখানে ওনাদের কথার কথার হিসাবে আমরা এটাই বুঝলাম যে এখানে বিকল্প আমরা একটা নতুনভাবে হনুমান মন্দির নির্মাণের নতুন একটা কমিটিও গঠন করেছি সেটা আমরা এখানে নতুন হনুমান মন্দির করব বলে এই সিদ্ধান্ত লাস্ট সবাই সবার সহমতিতে এটা সংস্কৃত হয়েছে যে এখানে নতুন করে হনুমান মন্দির একটা কবে কাটা হয়েছিল শিলডু বিজেপির বারেকনগর দ্বিতীয় খণ্ডের গরিব দিনমজুর মানুষ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর সহ সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রবিবার বঞ্চিতরা সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধা প্রাপকের তালিকা তাদের নাম থাকলেও তারা সুবিধা থেকে বঞ্চিত তাছাড়া বন্যার সময় অনেকের ঘর বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু তারা কোনো সরকারি সাহায্য পাননি এমনকি অনেকেই অরুণোদয় প্রকল্পের ফর্ম পাননি বলে তারা অভিযোগ করেন এই বিষয়ে শিলডু বিজেপির গ্রুপ মেম্বার নজমুল হোসেন লস্করের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন বারেকনগর এলাকায় হঠাৎ করে প্রায় পঁচিশ থেকে ত্রিশটি পরিবারের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার লিস্ট থেকে বাদ করে যায় বন্যার সময় অনেক ক্ষতি হয়েছে এই এলাকায় তিনি লিস্ট জমা দিয়েছেন কিন্তু ওই এলাকার অনেকেই সরকারি সুবিধা পাননি আমার গ্রামের জনগণের প্রতিবাদ যে হাইওয়াই থাকিয়া দুই হাজার এগারোয় যে নথিভুক্ত নাম আসিল এটার থেকে আমরা বঞ্চিত লাড়ে এফেক্ট করছে আমরা গড় দরজা ঢুকছে এটার থেকে আমরা বঞ্চিত এরপরে যারা জেনেন জলে এফেক্ট করছে ঘর বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এরা না পাইয়া যারা আই ওয়াই বর্তমানে পাইছে এরা আবার লাটে পেটের পয়সা পাইছে এটা আমার গ্রামের জনগণ দুঃখিত মহত এম এল এর কাছে আমার অনুরোধ কি কারণে এটা হইল আর আমার আসাম আসামের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার অনুরোধ 
এটা কিভাবে হইল এটা আমরা জানতে চাই লাগিয়া আমি আপনার কাছে অনুরোধ করিয়া যাতে এইগুলো মানুষে পায় জেনিউন মানুষ যারা আছে উপযুক্ত মানুষ লাগে আপনি ইনকোয়ারি করেন যদি এটা জেনিউন হয় না ঠিক আছে এটার দেওয়া হইব না আর যেটা জেনিউন আছে একজন মেম্বার হওয়া সত্ত্বেও অরুণোদয় প্রকল্পের ফোন পাননি তিনি যার দরুন জনসাধারণের কাছে অনেক কিছু শুনতে হচ্ছে তাকে তাই তিনি প্রধানমন্ত্রী আবার সহ সরকারি সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য সোনার বিধায়ক এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছেন তে আমার এমএলএ সরকার আছে আর মুখ্যমন্ত্রী সরকার আছে অনুরূপ এগারো সেন্সাস যেটা যতটা গোল আছে অতটা যাতে মানে পঁচিশ তিরিশটা গোল আছে ওগুলো যাতে মানে ভাই মানে আমি ঘুরে পড়বো আমার মুশকিল বুঝি মানে একটা সোনমর মাত আছে ইনো আই গেছে পঞ্চায়েত <laughs> রবিবার নাবালিকার প্রাণ রক্ষার জন্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে আর্জি জানান অপহৃতার বৃদ্ধ ঠাকুম ও তার পিতা দফায় দফায় সদর থানায় দৌড়ঝাপ করে আজ অবধি মেয়ের সন্ধান পাননি সদর থানার পুলিশ পাল্টা তাকে খুঁজে বের করতে নির্দেশ দেয় বলে জানান অপহৃত নাবালিকার পিতা এক মাস থেকে নাবালিকার দিদা কেঁদে কেঁদে পুলিশকে অনুরোধ জানিয়ে কোন গুরুত্ব পানি বলে জানান তাছাড়া অভিযুক্ত যুবকের পিতা দিব্যি প্রকাশে ঘুরে বেড়ালেও কি রহস্যে পুলিশ ধরপাকর করতে অক্ষম প্রশ্নতুলের এলাকাবাসী যে সমাজে মানে বিচারে যে বইছিলাম পইলা ওই সময় ওই সময় কি তার বাবা রাজস্ব বিদেশে বাবা চিকার করছে তার বাবার অভিযাস না মানে তার বাবাটা কইছে না আমার যে সমাজের মানুষ আমি কইছি যে সমাজের মানুষ আমারে কই এটা ঘটনাটা সত্যি এর বাদে তার বাবারে ডাকা হয়েছে তার বাবারে ডাকার উদ্দেশ্য আর আইছে আবার বাদে বাবা কইছে ঠিক আছে আমার ছেলে একটা যদি ভুল করে আমি এটা সিদ্ধান্ত লইলাম এর বাদে বিচার বইলো আবার সব সমাজ মিলিয়া খবর <laughs> আমরা তার খবর লইতে পারি না আমরা গরিব মানুষ কই কই খবর লইতাম না পাড়ায় গিয়া আমরা থানা কেস দিলাম আমি যখন যাই থানা তারা খালি ওইটাও কয় যে ওই ছেলে মেয়ে তুমি জানো নি আমরা না জানি না এমনি তার বাপ মা ঘর আছে এটাকে ধরলে স্যার ছেলে মেয়ে নিশ্চয় পাওয়া যাবো যখন দশজন মানুষের সামনে কইছে যে আমার ছেলে নিশে যখন তারা ধরলে নিশ্চয় পাওয়া যাবো কই আছে না পশ্চিম সোনাইয়ের কুয়ারপাড় দুর্গা মণ্ডপে ঘুঙ্গুর এলাকার ভীষ্ট নাগরিকদের উপস্থিতিতে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয় সভায় জানুয়ারি মাসে রুদ্র মহাযজ্ঞ আয়োজনের সংকল্প গ্রহণ করেন পণ্ডিত আনন্দ প্রসাদ দ্বিবেদী হাত তুলে উপস্থিত জনগণকে রুদ্র মহাযজ্ঞে অংশগ্রহণের জন্য সংকল্প পাঠ করেন রবিবার ঘুঙ্গুর মণ্ডপ চত্বরে অবস্থিত শিব মন্দিরে পূজা ও ওঙ্কার ধনির মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয় জেলা প্রশাসনের পক্ষে সন্ধ্যায় ডিসি অফিস থেকে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার থেকে এক মোমবাতির রেলি আয়োজন করা হয় এই রেলির মূল লক্ষ্য ছিল বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা রেলিটি ডিসি অফিস থেকে গান্ধী ভবন পর্যন্ত ঘুরে আসে ফের ডিসি অফিস সমাপ্তি ঘটে चोखे सामने पड़े ग्राम सरपंच मुखिया तक पुलिस বড়াইল অভয়ারণ্য থেকে অবাধে চলছে বালু পাথর বাজার অভয়ারণ্যের সোনাছড়া রুলু নদীতে ইকো সেন্সিটিভ জোন তোয়াক্কা না করে বন কর্মীদের সহযোগে এই লুণ্ঠনরা চালাচ্ছেন বন মাফিয়ারা মার খাচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা বন বিভাগের
গুরুতরী অভিযোগ জানালো স্থানীয় সনাতন সমবায় সমিতি শুধু তাই নয় নির্মাণ একটি সেতুর পিলারের নিচে থেকে অবৈধভাবে পাথর সংগ্রহের ফলে হুমকির মুখে নির্মাণ কাজ অবৈধ এই লোটতরাজের মদতদাতার ভূমিকা রয়েছে উদারবন বন বিভাগ এর প্রমাণ পাওয়া যায় উদারবন বন বিভাগের অন্তর্গত সোনাচড়া নদীতে গেলে আমরা রে জানো সত্যনগর শ্রীস্থল একটা সংযোগী একটা ব্রিজর এখানে সোনাচড়া নদীর উপরে দলু নদীর উপরে ব্রিজটা বহুত কষ্ট করে আমরা এমএলএ এম পি এম পিরে ধরে আমরা আনছিলাম কাজ বর্তমানে চলে কিন্তু দেখা যায় এই নদীর কোনো মাল নাই কিচ্ছু নাই এখান থেকে অবৈধভাবে বালু পাথর সেন্টি চিপ দিনটাই যেতে আসে সরস গাড়ি কিন্তু যাওয়ার সত্ত্বেও আমরা ব্রিজের ফিলারের গুড়িয়ে দিয়ে কুদিও তারা নেয় গাড়িয়ে কিন্তু এটা আমরা অনেক সময় তারা বাধা দিয়েছি আমরা সোসাইটির তরফ থেকেও আমরা গ্রামের মানুষের তরফ থেকেও কেউ আমরা কথা শুনে না তারপরে আমরা ডিওপোর এখানেও গেছি ডিও বাজারের এখানেও গিয়েও তানেও আমরা কইছি মৌখিকভাবে তাই নিয়েও কইছেন যে না এটা তো মোয়াল ওয়াল নাই এটা আমরা বন্ধ করব আমরা ডিপার্টমেন্ট থেকে কিন্তু হওয়া সত্ত্বেও এটা কোনো ধরনের বন্ধ বন্ধ কিছু করা হয়েছে না অবৈধভাবে কখনো যার এটা হইল বড়াই ওয়েল্ড লাইফ সেঞ্চুরির এরিয়া থাকা সত্ত্বেও মানে এটার অবৈধভাবে গাড়ি ঢুকে গাড়ি ঢুকিয়ে বালু পাথর সেন্ট্রিগুলো লইয়া যায় কিন্তু ডিপার্টমেন্ট থেকে কোনো ধরনের কোনো কিছু করা হয় না বন্ধ করা হয় না এখানে ফরেস্ট আইনি হ্যাঁ ফরেস্ট আয় আইয়াও তো তারা আইলে গাড়ি বাগি যায় এরপরে আবার তারা গেলে কি করে আবার পাথর লইয়া যায় শেষ করে রাখে বিশেষ বিশেষ আমার বাংলা খবর আরও একবার নেহরু যুব কেন্দ্রের যুব উৎসব শিলচরে মূল্যবোধ ধরে রাখার আহ্বান চুড়াইবাড়ি গেটে প্রায় তিন কোটির গাঁজা জব্দ ধৃত দুই পাচারকারী কাশিপুরে গাছ কাটা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা মোতায়েন পুলিশ এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদে পর্যন্তই নমস্কার